Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Tutorial-Reihe. Ihr seht zwar schon, welches Programm es ist, aber ihr wisst noch nicht, wieso ich dieses Tutorial gerade mache. Also, aus dem ersten Grund, ich habe mehrmals Anfragen bekommen wegen Blender-Tutorials, ob ich mal sowas machen könnte. Ja, habe ich mir gedacht, klar, mache ich mal. Wann wusste ich halt noch nicht. Jetzt hat sie es halt noch so herausgestellt, dass ich es doch früher mache, als sie gedacht, weil äh, nachdem Lardus seine Spielprogrammier-Tutorials gemacht hat, habe ich gesehen, wie das eigentlich ankommt und habe ich gedacht, tja, dann zeige ich es euch mit Blender jetzt, nachdem Lados weg ist. Das ist äh, ganz andere Art, wie es funktioniert, bisschen ein, ja, einiges einfacher, aber ich kann es nicht so ausführlich euch zeigen. Ich versuche es so gut wie möglich und auch so viel wie möglich, aber ja, es wird nicht so ausführlich sein. Vielleicht lerne ich noch was dazu, dann zeige ich es euch natürlich auch. Also, dann fangen wir mal an. Blender werde ich einen Link, einen Download-Link in die Beschreibung packen. Da könnt ihr es euch downloaden und mal so ein paar Grundlagen zu Blender. Wenn ihr Blender startet, automatisch kommt er auf diesen Bildschirm, also den, wo ihr gerade vorher gesehen habt. Und wenn ihr rausklickt, kommt er automatisch ins Programm selber. Ja, danke, Windows 7. So, jetzt mal, was ihr schon seht, Blender ist ein kostenloses Programm, eine Freeware. Und es ist zum 3D-Objekte modellieren, wird es verwendet. Somit super geeignet für 3D-Spiele. Zwar nicht unbedingt die beste Möglichkeit, Spiele zu programmieren, aber um Objekte zu bauen, einwandfrei, muss ich schon sagen. Also, äh, heute machen wir noch nicht viel mit Programmierung, sondern ich zeige euch erstmal, wie man Blender bedient. Also, jetzt, wenn ihr die, äh, das Mausrad gedrückt haltet und dann bewegt, könnt ihr hier die ganze Szene drehen, so wie ihr es braucht. Mit, äh, mit der ganz normalen linken Maustaste könnt ihr den Spawnpunkt, oder wie man nennen mag, versetzen. Jetzt, wenn ich ein neues Objekt einfüge, wird es genau an diesem Punkt eingefügt, wo jetzt dieser Punkt angezeigt wird. Dann haben wir hier noch ein Kameraobjekt, besser gesagt, wir fangen wir es mal hier an der Seite an. Hier haben wir eine Historie. Man sieht jetzt alles, was eingefügt ist in dieser Szene. Wir haben die Welt selber, wir haben eine Kamera, dann haben wir den Würfel hier und die Lampe, die man hier hinten sieht. Äh, jedes Objekt, was man hier einfügt, hat diese drei Richtungspfeile. Das steht für die jeweilige Achse. Rot ist X, Grün ist Y und Z ist Blau. Und man kann es dann auf diesen Achsen dann auch bewegen. Steuerung Z macht es wieder rückgängig. Steuerung Y, nee, Steuerung Y stimmt gar nicht. Jetzt muss ich es selber kurz rausfinden. Ja, Steuerung Umschalt Z, also Umschalttaste ist die Großschreibtaste. Stellt es wieder äh, eins nach vorne. Steuerung Z wieder rückgängig. Jo. Dann, äh, was gibt es noch? Es gibt hier verschiedene Mod äh, Modus, dass es eingestellt werden können. Wir werden vermutlich die meiste Zeit im Objekt- und im Edit-Modus arbeiten. Da komme ich auch noch näher drauf zu. Jetzt vorläufig erkläre ich es euch mal hier die Steuerung. Also ihr könnt es euch so bewegen. Wenn ihr jetzt die Umschalttaste gedrückt haltet und das Mausrad, äh, und das Mausrad gedrückt, dann könnt ihr es so bewegen, ohne dass sich das Ganze die ganze Szene dreht. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ihr Steuerungstaste gedrückt haltet, könnt ihr zoomen. Mit dem Mausrad natürlich, also immer das Mausrad gedrückt halten, was ich jetzt euch gerade zeige. Ja, das waren jetzt mal die wichtigsten Drehbewegungen, was man machen kann. Zoom. Ja, zoomen könnt ihr natürlich auch so mit dem normalen Mausrad. Ja. Und halt normales Drehen. So, dann gibt es noch ein paar Shortcuts, was ihr wissen solltet. Es kommen noch mehr, die werde ich euch auch zeigen, aber egal. Wenn ihr jetzt mal auf den Nummernblock die 1 drückt, dann springt er automatisch auf eine gerade Sicht. Wenn ihr jetzt 4 oder 6 drückt, könnt ihr das Objekt drehen. Das sieht man jetzt nicht so gut. Darum drückt mal 5 und das Objekt wird jetzt als, Flach, äh, also als Fläche dargestellt. Also nicht dreidimensional. Jetzt merkt ihr den Unterschied. Wenn ihr es jetzt dreht, erkennt ihr es auch besser. Ja, ihr könnt jetzt hier den Würfel sozusagen drehen. Auch nach oben mit 8 kann man drehen oder mit 2 nach unten. Ja. Das wäre auch wichtig, dass ihr mit 1 wieder auf die Hauptposition springen könnt. Das solltet ihr euch merken. Also wenn ich jetzt irgendwie hindrehe, drücke ich auf 1 und springe wieder zurück, seht ihr ja. Gut. Jetzt zeige ich euch noch den Edit-Modus. Das wäre der hier. Das schaltet hier unten einfach um. 
Und wenn ihr jetzt, jetzt seht ihr, ist alles markiert, ist jetzt alles markiert, weiß jetzt gerade gar nicht. Sieht ziemlich danach aus. Drückt einfach mal A. Ja, und jetzt ist alles deselektiert. Mit einem weiteren Druck auf A könnt ihr wieder alles selektieren. Wenn ihr euch jetzt mit den, äh, so wie ich es euch gezeigt habe, mit den Drehbewegungen mal das Objekt anschaut, dann seht ihr, dass es hier Punkte gibt. Die könnt ihr alle mit der rechten Maustaste anwählen. Wenn ihr mehrere Punkte anwählen wollt, dann drückt ihr die Umschalttaste, also die Großschreibtaste gedrückt. Dann könnt ihr mehrere Punkte anwählen. Dann gäbe es aber auch noch die Möglichkeit, mit der Taste, also ihr drückt B, dann kommt so ein Gitter, dann haltet ihr die, Taste, äh, haltet ihr die linke Maustaste gedrückt, fährt drüber und dann könnt ihr euch das markieren, was ihr haben wollt. So, äh, jetzt wollen wir vielleicht das Objekt nicht so haben, wie es hier drauf ist, also als Würfel. Das ist jetzt ja nicht unbedingt, dass jedes Objekt ein Würfel sein soll. Darum markieren wir uns jetzt einfach mal hier die Seiten. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich bin das alte Blender gewöhnt. Jetzt werden die hinteren Seiten nämlich nicht mit markiert. Man muss, also beim alten Blender, wenn man das Gitter drüber gezogen hat, hat er alle Punkte auch, wo dahinter liegen, an, äh, markiert. Hier muss man sie einzeln markieren. Äh, wenn man jetzt die Fläche sozusagen markiert hat, kann man sie ohne Probleme bewegen. Und das Objekt wird dann vergrößert. Oder verändert sein muss man so. Äh, machen wir mal rückgängig. Was gibt es denn noch Wichtiges? Ja, jetzt markieren wir uns zum Beispiel die obere Seiten, also die obere Fläche. Dazu müssen wir die vier äußeren Punkte markieren. Das wären ja. Ah, stopp, falsche Taste. So, jetzt hätten wir das ja markiert. Jetzt setze ich mal das mal schön. So, und wenn wir jetzt die S-Taste drücken und jetzt die Maus bewegen, kann man das ganze Ding ausdehnen. Zum Beispiel. Wieder rückgängig. Oder wir können es. Äh, das könnte man euch noch zeigen. Man könnte es rotieren lassen über die R-Taste. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt auch sagen, dass er nur bestimmte Achsen rotieren lassen soll. Also ich gehe jetzt mal in eine ganz andere Ansicht. Drücke R. Jetzt dreht das ja in alle möglichen Richtungen. Jetzt möchte ich es aber zum Beispiel nur in die Y-Achse gedreht haben. Drücke ich Y und dann geht, äh, ist es markiert, ihr seht es ja. Oder ich drücke X und dann geht es nur um die X-Achse. Oder Z, nur um die Z-Achse. So. Machen wir auch rückgängig. Dann gäbe es noch die Möglichkeit extrudieren. Das sieht man am besten, wenn man jetzt S zum Beispiel macht. Also wir machen es breiter. Und jetzt drücken wir E. Und jetzt können wir es extrudieren. Das geht auch natürlich auch in eine andere Achse. Die hier tut er automatisch die Z-Achse markieren. Aber man könnte genauso auch auf die X-Achse das umlegen. Das wäre aber eigentlich sinnlos. Deswegen Z. Und dann können wir es da hochlegen. Schon haben wir einen ganz anderen Körper. So. Dann, ja, was gibt es noch? Ja, genau. Jetzt zum Beispiel haben wir das gerade vorher gesehen. Wenn ich das jetzt hier drehen möchte um die Z-Achse, dann fängt es hier an so, so zu haken. Also, das ist ja nur eine Fläche. Er kann die ja nicht unterteilen. Jetzt gäbe es da die Möglichkeit, einfach zu sagen, das ganze Objekt, äh, nicht das ganze, wir machen nicht das ganze, also wir machen jetzt hier erstmal die einzelnen Flächen. Können wir den zum Beispiel über Taste W subdividen, dann kriegt er mehr Punkte rein. Nochmal in der Multi, das war die falsche Taste. E. Jetzt hätte er viel mehr Polygone, wo er berechnen kann. Und wenn man das jetzt hier zum Beispiel oben macht, das wäre hier, hier, hier und hier. Ah, ja, jetzt müssen wir die ganze Seite hier oben markieren, deswegen gehen wir in den 1 Modus, drücken B für Box und fahren darüber. Wenn man es jetzt drehen lassen sollte, sollte die eine Seite besser aussehen. Ne, sieht sie nicht. Ja, egal. So auch immer. Ja, okay. Er hat jetzt keinen Scheitelpunkt mehr und der nimmt die unteren nicht mit. Aber, dass ihr es auch wisst, ihr könnt hier viel mehr Punkte reinsetzen. Hat jetzt zwar nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte, aber naja. So, das wären mal die wichtigsten Tasten. Ich hätte jetzt euch mal gezeigt, äh, ja, wir hätten mal vielleicht einen Charakter designt. Also nichts Spezielles natürlich, nur irgendwas ganz Einfaches. Und äh, mit dem würden wir dann das nächste Mal ein Spiel machen. Oder mal zunächst mal anfangen. Also, ich, äh, ihr könnt einen bauen, also wenn ihr euch auskennt, könnt ihr bauen, was ihr möchtet. Ich baue mir hier nur ganz was Einfaches. Skalieren wir das runter. Ja. 
Wir könnten jetzt auch rund machen. Oh, jetzt okay, okay. Das sollte ich mir echt mal angewöhnen, dass die. Ich merke mir das nie, dass die hinteren nicht mit markiert werden. Ja. So, ich mache auf jeden Fall einen eckigen Charakter. Und jetzt hier oben Add Mesh und jetzt können wir ein neues Objekt hinzufügen. Zum Beispiel. Ja, ich mache mal einen Kopf. Das wäre eine UV Sphere. So, jetzt müsste ich nur mal kurz schauen, dass das angepasst ist. Ganz wichtig ist, wenn ihr ein Objekt haben wollt, in dem Fall, wir brauchen sogar nur ein Objekt, es muss ein Objekt nur sein, es darf nicht mehr sein, sonst gibt es noch ein bisschen Probleme. Ihr müsst im Edit -Mode, äh, Edit Mode sein, wenn ihr ein Objekt hinzufügt, weil das zählt dann nachher, wenn ich rausgehe in den Objekt Mode, als ein Objekt. Ihr seht, die Linie geht einmal außen rum, zählt auch als der Cube, also hier als Cube. Wenn ihr jetzt das im äh, normalen Modus, also im Objektmodus reinfügen würdet, dann wäre es jetzt äh, ein extra Objekt. Das würde dann nicht äh, zu dem einen Objekt zuzählen. Das würde zwar später auch noch funktionieren, wäre aber dann nicht so toll. Aber das lasse ich euch dann frei. Wie ihr das macht, ähm, dann kriegt er noch Augen. Da hätte ich vielleicht eine Sphäre nehmen sollen, wo weniger. die weniger äh, Polygone hat, aber ja, geht auch. So, und jetzt, wie war es? Ich muss noch kurz überlegen. Was? Ja, das war es schon mal nicht. Oh, doch, hatte, doch, das hat funktioniert. Also, ich mache es nochmal rückgängig. Hat das jetzt immer noch oder noch nicht? Ja. Also ihr drückt Umschalt, also Großschreibt Taste B und schon habt ihr das ganze Ding kopiert. Also eure Auswahl wird kopiert. Und jetzt sage ich zum Beispiel X-Achse, dann ist es genau auf der gleichen Höhe. Jetzt könntet ihr natürlich auch noch anfangen, irgendeinen Mund zu sie sein, das war natürlich auch möglich. Aber ich glaube, das fange ich jetzt nicht an. Das muss nicht sein. Vielleicht Arme könnten wir noch geben. Ich guck mal kurz von der Zeit her. Naja, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Obwohl, ihr wisst vielleicht noch gar nichts, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt. Nämlich, ich habe jetzt äh, schon seit längerem die Möglichkeit, jetzt längere Videos als äh, 15 Minuten aufzunehmen. Ich habe jetzt endlich die Rechte auch auf diesem Kanal bekommen, von YouTube aus. Aber äh, ich möchte trotzdem nicht so lange Videos machen, das dauert halt ein bisschen mit dem Hochladen, das muss ja nicht unbedingt sein. Wobei es eigentlich bei den Tutorials eigentlich ziemlich schnell geht. Und jetzt könnte man natürlich das Objekt hier und ich habe mir gemerkt, die hinteren wurden nicht mit markiert. Ja, ich würde das jetzt hier einfach subdividen. Ich habe das reicht. Dann würde ich mir hier die unteren Teile nehmen. Ja, die hat er jetzt alle. Ich hätte es mal auch einfacher machen können, fällt mir gerade auf. Egal. Äh, nein. Und jetzt machen wir das mit Exit Root, nämlich mit E. Und dann ziehen wir es runter. Und jetzt ja, diesmal mache ich es richtig rum. Ja, jetzt habe ich schon gedrückt. Ich würde es euch auf jeden Fall mal empfehlen, ein bisschen mit Blender rumzuspielen. Dann werdet ihr auch ein bisschen fitter in dem Ganzen, dass ihr jetzt so, wie ich hier ein bisschen rumschwankt mit dem Programm. Ich kenne mich langsam nicht mehr aus, weil ich viel mit Cinema 4D arbeite, immer mit Blender. Aber man verlernt es doch nicht so schnell, als ich gedacht habe. Es geht noch. Jo, also, das wäre jetzt meine Figur, mit der ich dann später arbeiten werde. Vielleicht tue ich sie noch ein bisschen aufpeppen bis zum nächsten Mal. Mal schauen, aber ich glaube, ich lasse sie so. Ihr könnt natürlich bessere Figuren bauen, aber für den Anfang wird sogar sowas komplett tun. Das würde auch ausreichen, wenn ihr nur einen Würfel habt. Aber äh, mit einer Figur macht es einfach mehr Spaß und äh, man kann auch gleich Probleme beheben, die später dann auftreten werden, wenn man eine Figur verwendet. Aber da kommen wir zum nächsten Mal dazu. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich hoffe, euch wird es gefallen. 
Es wird auf jeden Fall was Interessantes, denke ich mal, für euch. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal und verabschiede mich. Ciao, bis dann.